வணக்கம் எஸ் ஆர் தமிழ் சார்பா மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறது மகிழ்ச்சி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு பேச போற விஷயம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நம்ம எல்லாம் வாழ்க்கையில பார்த்த விஷயம் ஜாலியா தான் இருக்கு பொதுவாகவே ஒரு பெண் பிறந்துட்டாலே புகுந்த வீட்டை விட பிறந்த வீட்டில தான் சந்தோஷமா இருப்பான்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏதாவது உலக உண்மையும் கூட ஆனா புகுந்த வீட்டுக்கு போற பெண்ணுக்கு நம்ம எல்லாரும் சொல்லி கொடுக்குற அட்வைஸ் என்ன மறுபடி நீ போற இடத்துல உன் புதுசனை உன் கைக்குள்ள வச்சுக்க மற்றதை பத்தி நீ கவலைப்படாத அவனை முந்தானையில முடிச்சு வச்சுக்க அப்படின்னு பெத்த தாயா இருந்தாலும் சரி அக்கம் பக்கத்துல இருக்க பெண்களா இருந்தாலும் சரி இந்த ஒரு அறிவுரைய அட்வைஸ கட்டாயம் சொல்லி எடுப்பாங்க இது இயற்கை தானங்க ஒரு பெண் தா புகுந்த வீட்டுல தா கட்டின புருஷனை முந்தான முடிச்சுல வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிற தப்பு இல்லையே இப்படிதான் ஒரு இடத்துல ஒரு பெண் கட்டின புருஷனை தான் முந்தான முடிச்சுல வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அதுக்காக முயற்சி எடுத்தா இது ஒண்ணு தப்பு இல்லையே இவ என்னமோ முயற்சி எடுத்து பார்த்தா ஆனா இந்த பய கேக்குறதெல்லாம் எகிரி எதிரி குவிக்கிறான் இவ அவன் பேச்சுக்கெல்லாம் தலையாட்டினான் அவன் பிடிச்ச மாதிரிலாம் நடந்துகிட்டா அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரிலாம் சமைச்சு போட்டா என்னதான் செய்யல பாவம் பொம்பளை எல்லாமே செஞ்ச ஆனாலும் இவன் அடங்க மாட்டான் கட்ட பயலா இருக்கா எகிரி எகிரி குதிக்கிறான் ஆனா இந்த எப்பவுமே நம்ம பாருங்க நமக்கு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களாலதான் டார்ச்சர் பிரச்சனை இந்த பக்கத்து வீட்டுல எழுத்த வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு நேர் மாறா இருக்கு பக்கத்து வீட்டுல வாத்தியார் மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டா ஒருத்தன் பேசுறான் ஆனா வீட்டுக்கு வந்துட்டா பொண்டாட்டி பாடம் எடுக்கிறா இவன் கை கட்டிட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் எய்த்து வீட்டுக்கார மீசையை பார்த்தாலே பயமா இருக்கு இத்தனை தண்டி மீச வச்சிருக்கான் அத்தனை தண்டி ஆளா இருக்கான் அவ அரட்ட பிள்ளைய சின்னோண்டு இருக்கா ஆனா அவளை கண்டு நடுங்குறான் பாருங்க அப்படி நடுங்குறான் கைய கட்டிக்கிட்டு பௌவியமா நிக்கிறான் இது ரெண்டையும் பார்த்தா இவளுக்கு பெரிய மன உழைச்சலா இருக்கு நம்ம செய்யக்கூடாதான் செய்யறான் நல்லது பொருளாத எல்லாம் செஞ்சு போடுறான் வெளியே <laughs> லட்ட பிச்சு ஊற்றான் பூந்தி அள்ளி குடுக்கறான் தாங்க முடியல இவளால இவ இந்த மன உழைச்சல்ல என்ன செஞ்சாலும் இவன் வழிக்கு வர மாட்டான் நம்ம பெசாம ஒண்ணு இவனோட வாழணும் இல்ல பொட்டி செட்டியை கட்டிட்டு அம்மா வீட்டுக்கு போயிடும் கடைசியா ஒரு முயற்சி எடுத்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளுகிட்ட வெக்கத்தை விட்டு போய் எப்படி புருஷனை கைக்குள்ள வச்சுக்கிறீங்க கேட்கலாம்னு சொல்லி சொன்னா இவளுக்கு அப்படிக்கு இப்படி நடக்கிறாரு இவ கிட்டையா வர்றதுல அவளுக்கு ரெண்டு பேரும் ஒன்னா கோயிலுக்கு போறது என்ன வர்றது என்ன இப்படி சிலுப்பிக்கிறது என்ன ஏன்னா புருஷனே பேச்சு கேக்குறவனா இருக்கும் போது இவ பேச்ச யார் கேட்க போறா இவ புருஷன் தான் பேச்சை கேக்குறது இல்லையா இவளை மதிக்கிறது இல்ல அவளுக்கு அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு வயல்களை ஒன்னா போறது என்ன வர்றது என்ன இவனை சுத்தமா மதிக்கிறது இல்ல அப்ப பொண்டாட்டிய மதிக்காத மதிக்க மாட்டாங்க இவன் நினைச்சுக்கிட்டான் இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் குசு குசுன்னு பேசிக்கிறது என்ன போறது என்ன வர்றது என்ன அதே மாதிரி இந்த பக்கத்து வீட்டுல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டு போறது என்ன வர்றது என்ன அப்படி இப்படி எக்கச்சக்கமா நடக்கும் போது அவளுகிட்ட எப்படிங்க ஒரு பொண்ணு வெக்கத்தை விட்டு போய் பவியமா கேட்க முடியும் சரி நமக்கு இருக்க இருக்க நம்ம யூடியூப் தலைவன் நம்ம ஓபன் பண்ணி பாக்குறோம் நம்ம கட்டின புருஷனை எப்படி கைக்குள்ள வச்சுக்கிறதா வீடியோ வருது சும்மா ஆயிரக்கணக்கில் நூத்து கணக்கில் வீடியோ சரம் கட்டுது நீ அப்படி வச்சுக்க இப்படி வச்சுக்க தலையன மந்திரம் என்றால் என்ன அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் இருக்க என்ன நிமிடணும்னு பல வீடியோ போட்டு தள்ளுறான் இவனும் பார்த்தா பார்த்துட்டு ஒரு சில வீடியோ இவருக்கு பிடிச்சிருச்சு அதுபடி திட்டம் போட்டான் மலையாள மாந்திரிங்க ஒருத்தர் சொக்குப்பொடி வச்சிருக்கதா ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தான் சரி ரைட்டு இனிமே நம்ம இந்த மலையாள மாந்திரிய மாட்டுத்தவணை பக்கத்துல ஒரு சொக்குப்பொடி இருக்குன்றாங்க அதை போய் வாங்கிட வேண்டிதான் போய் அதை வாங்கிட்டு வந்து இவனுக்கு கொடுத்து பார்த்தான் இவனுக்கு இந்த மலையாள மாந்திரிய பொடி கொடுத்த பிறகு தான் சும்மா இருந்தவன் இன்னும் எகிரி தவறான் அதுக்கு முன்னாடியா ஏதாவது ரெண்டு பேச்சு கேட்டான் இப்ப சுத்தமா பேச்சு கேட்கறதுல இவன் என்னதான் பண்ணுவா இவ போட்ட திட்டம்லாம் ஃபெயிலியர் சரி திட்டப்படி நம்ம பெட்டி எடுக்கிறோம் வீட்டுக்கு போறோம் இவன் கோச்சிட்டு போறான் வந்து நம்மளை சமாதானப்படுத்தி ஒழுங்கா வாழ்ந்தா வாழ்றான் இல்லாட்டி இந்த வாழ்க்கையை வேணா முடிவு பண்ணிட்டான் பெட்டி எடுத்தா கட்டினா கட்டி வெளியே வந்தா கார் கரெக்டா வந்து நிக்குது என்னடா இது இவனுக்கு தெரியாம வீட்டை விட்டு எஸ்கேப் ஆயிருந்து இவன் டாக்ஸி அனுப்புறான் ரொம்ப கோபம் அவளுக்கு கார் கிட்ட போனா கார்ல இருந்து வேற ரெண்டு பொம்பளை இறங்குறான் இன்னும் திகீர் இறங்கின ரெண்டு பொம்பளையும் ஒருத்தி பக்கத்து வீட்டுக்கு போறா ஒருத்தி எய்த்த வீட்டுக்கு போறான் இந்த பக்கத்து வீட்டுக்கு போனவா ரெண்டு பிள்ளையோட போறான் எய்த்த வீட்டுக்கு போனதா பரவாயில்ல இந்த வாத்தியார் மாதிரி இருக்க வீட்டுக்கு ரெண்டு குழந்தையோட போறான் அங்க சண்டை எகிருது பார்த்தா அப்பதான் தெரியுது ப
இந்த கதையில நீங்க என்ன இருக்குன்னு நினைக்கலாம் அளவுக்கு அதிகமா பொண்டாட்டிக்கு பயப்படுறவனோ அல்லது அளவுக்கு அதிகமா நடிக்கிறவன்ட்டையோ ஏதோ ஒரு கோளாறு இருக்குன்றத நீங்க உணர்ந்துக்கணும் மனுஷனா பிறந்தா அவன் அவனுடைய இயற்கையான சூழ்நிலைதான் இருக்கணும் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கோ அவன் புருஷனோ பொண்டாட்டியோ அவங்க உங்க குணத்தை எப்படியோ அதுபடிதான் வாழ்ந்துக்கணும் அவனை மாதிரி நம்ம இருக்கணும் இல்ல அவளை மாதிரி நம்ம இருக்கணும் நினைக்கிறது எப்பவுமே கோளாறுல தான் போய் முடியுன்றத இவ உணர்ந்துகிட்டான் பாருங்க இதுல ரொம்ப முக்கியமா ஒரு விஷயத்த நானும் பதிவு பண்ணணும் இந்த வாத்தியார் மாதிரி இந்த மீசக்கார இதெல்லாம் வந்து கற்பனை தான் இந்த கதையில வர சம்பவங்கள் பெயர்கள் சம்பவங்கள் எல்லாம் கற்பனையோ எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல மீச வச்சவன் எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு வாத்தியார் ஏதோ ஒரு ஊர்ல ஏதோ ஒரு வாத்தியார் ஏதோ ஒரு ஊர்ல ஏதோ ஒரு மீசக்கார அப்படிதான் வச்சுக்கணுமே ஒழிய யாரையும் குறிப்பிட முடியா இல்ல ஏன்னா எனக்கும் வாத்தியார்ல நண்பர்கள் மீச வச்ச நண்பர்கள் இருக்காங்க பாருங்க அவங்க தப்பா நினைச்சு கூடாது இல்லையா அதத்தான் சொல்லிக்கிட்ட மீண்டும் ஒரு வீடியோல சந்திப்போம் நீங்க நீங்களே வாழ கத்துக்கீங்க உங்க வாழ்க்கையில் வெற்றியும் வெளிச்சமும் உண்டாகட்டும் நன்றி வணக்கம்